Hallo und herzlich willkommen zu Share and Grow, der Podcast für positive Psychologie und ein starkes Mindset. Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Ich wünsche dir einen wunderbaren Start in die neue Woche und hoffe, dass es für dich genauso günstig kommt wie für mich, dass es heute fünf Tipps gibt, wie du besser mit Selbstzweifeln umgehen kannst und vor allem, vor allem Selbstzweifel reduzieren kannst. Denn Selbstzweifel hängen mit unserer Wahrnehmung von uns selbst zusammen und dementsprechend haben sie auch einen starken Einfluss auf unseren Selbstwert. Unser Selbstvertrauen und auch unser Selbstwert werden auch vor allem in Zeiten von Social Media oder auch hohen gesellschaftlichen Ansprüchen besonders auf die Probe gestellt. Und wir fragen uns, kenne ich meine Stärken, kenne ich meine Fähigkeiten und kann auf diese vertrauen und kenne ich auch meinen Wert. Und ich finde, gerade zu Beginn so einer Woche, wenn man dann irgendwie morgens auf dem Weg zur Arbeit oder so, ähm, oder wenn man sich bei der Arbeit nicht konzentrieren kann, auf Instagram rumscrollt, dann wird doch der Selbstwert immer mal wieder getestet und diese Selbstzweifel kommen eher mal wieder hoch und deshalb hoffe ich, dass wir gemeinsam mit diesen paar Tipps ein bisschen was verändern kann, können. Eine Sache sei vorweg gesagt, Selbstzweifel gehören dazu, weil sie uns auch dabei helfen, uns zu reflektieren. Dementsprechend gibt es keinen Ausschalter für Selbstzweifel, den wir einfach umlegen können und dann ist alles gut, sondern die werden immer mal wieder kommen. Es geht nur darum, wie gehen wir mit diesen Selbstzweifeln um, dass sie uns eben nicht so verunsichern. Ganz kurz zum Background. Selbstzweifel oder auch solche Unsicherheiten können tatsächlich schon in unserer Kindheit geprägt werden und dann eben in bestimmten Situationen erneut ausgelöst werden. Zum Beispiel durch ähnliche Situationen oder durch ähnliche Stressoren wie Arbeit, soziale Gruppenzugehörigkeit oder Krisen. Ähm, aber die Ursache für diese Selbstzweifel muss nicht immer der Faktor sein, der die Selbstzweifel heute ausgelöst hat, sondern es ist wahrscheinlich das, was ähm, irgendwie noch aufrechterhalten wird von früher im Innern äh, oder diese Erinnerung, die immer noch diese Selbstzweifel auslöst. Und ich glaube, jeder kommt in seinem Leben mindestens einmal, wenn nicht viele, viele Male mehr, an dem Punkt, an dem wir uns selber hinterfragen, mache ich genug, bin ich genug, kann ich das noch besser, bin ich schlau, hübsch, erfolgreich genug, ähm, habe ich hier die richtige Entscheidung getroffen, was wäre, wenn ich es anders gemacht hätte? Und, 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 wahrscheinlich könnten wir alle zusammen eine riesenlange Liste an ähm, solchen Zweifeln aufstellen. Aber ich möchte einmal kurz äh, die zwei Seiten der Selbstzweifelmedaille beleuchten. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, Selbstzweifel gehen wahrscheinlich nie so ganz aus unserem Leben. Und deshalb ist es besonders wichtig zu erkennen, was ist denn auch das Gute an Selbstzweifeln. Und es kann sehr, sehr hilfreich sein, zu erkennen, wo unsere eigenen Grenzen liegen ähm, und es kann sehr hilfreich sein, auch durch solche Zweifel ganz aktiv zur Reflexion angeregt zu werden. Und dann gibt es natürlich aber auch noch die andere Seite, ähm, dass Selbstzweifel uns hier eben manchmal davon abhalten, unseren Horizont zu erweitern, über unseren eigenen Schatten zu springen äh, und dadurch natürlich auch unseren Wert kennen und lieben zu lernen und auch positive Erfahrungen äh, mit persönlichem Wachstum zu machen. Das kann sich aber auch gegenseitig befruchten, denn wenn mich so ein Selbstzweifel dazu anregt, herauszufinden, wo meine Grenzen sind und dazu anregt, zu reflektieren, dann kann es mir auch dabei helfen, dass ich reflektiere, dass es hier vielleicht mal sinnvoll ist, über diese Selbstzweifel hinaus meine Komfortzone zu verlassen. Vielleicht hast du das schon bei dir beobachtet. Also bei mir ist das auf jeden Fall so und Studien sagen auch, dass das so ist. Ähm, wenn man einmal so einen Selbstzweifel hatte, dann wird der die nächste Zeit wahrscheinlich immer wieder aufkommen und womöglich immer lauter werden, bis wir nachgeben ähm, und wir mit diesen Selbstzweifeln quasi in Kontakt treten, also uns den entweder hingeben oder ähm, sie überwinden oder Ähnliches. Ähm, und das kannst du an folgenden Sachen feststellen. Also du hörst vielleicht nicht mehr auf deine eigenen Bedürfnisse, weil du immer wieder so anzweifelst, ob du zum Beispiel genug machst und dementsprechend arbeitest du viel zu viel. Ähm, du legst auf die Goldwaage, was andere sagen. Ähm, und du entscheidest dich nicht mehr für das, was du möchtest, sondern machst deine Entscheidungen von den Meinungen ähm, von anderen abhängig. Und dann als Folge daraus wird natürlich dein Selbstvertrauen und dein Selbstwert geringer. Das sind alles Zeichen dafür, dass so ein Selbstzweifel ähm, ja immer wieder hochkommt und du in so einer Spirale bist. Ähm, andere selbst, wow, andere Anzeichen für ungesunde Selbstzweifel 
können sein, ähm, dass du zum Beispiel Probleme damit hast, Komplimente anzunehmen. Also wenn für dich Komplimente sehr schambehaftet sind oder sogar ängstliche, ängstliche Symptome auslösen, dann ist das auf jeden Fall ein Zeichen für ungesunde Selbstzweifel. Ähm, und dieses Suchen nach Bestätigung oder Rückversicherung, zum Beispiel wie eben schon genannt bei Entscheidungen, ähm, das ist auch ein Punkt, an dem du erkennst, dass du hier ungesunde Selbstzweifel hast, weil du ja deinem eigenen Urteilsvermögen nicht mehr so wirklich vertrauen möchtest. Ich finde es ganz wichtig, hier nochmal zu betonen, dass jeder, jeder, jeder von uns schon mal in der Situation war, dass er oder sie ein Kompliment nicht annehmen konnte, dass man sich rückversichert hat, dass man mal einen Moment hat, an dem man ähm, oder einen Tag hat, an dem der Selbstwert geringer ist oder auch mal eine Phase. Da haben wir auch in der vergangenen Folge schon drüber gelernt, dass das damit zu tun haben kann, dass eben ähm, Selbstwert einmal von unserer ziemlich stabilen Persönlichkeit abhängt, aber eben auch von Situationen und Stimmungen und das kann natürlich mal sehr schwankend sein. Und nur weil du dich jetzt wiedergefunden hast in diesen Anzeichen, heißt das nicht, dass du damit nicht lernen kannst, umzugehen. Und deshalb wollen wir genau darüber jetzt sprechen. Wie gehst du mit Selbstzweifeln am besten um und wie schaffst du es sogar, sie zu reduzieren? Ich habe fünf Tipps für dich, die ich jetzt kurz und knackig zusammenfassen werde. Tipp Nummer eins, akzeptiere deine Selbstzweifel. So absurd es klingt, aber <lacht> um sie zu reduzieren und leichter loszuwerden, kann es ähm, sehr, sehr hilfreich sein, sie zu akzeptieren, denn dann kannst du äh, lernen, diese Selbstzweifel zu verstehen und kannst herausfinden, woher sie kommen ähm, und, und was, was du vielleicht auch gerade brauchst. Und dafür musst du diesem Gedanken, der da hochkommt, natürlich auch erstmal Raum geben. Außerdem wird dein Gehirn so lange weiter denken, ähm, also an diesen Selbstzweifel denken, bis du irgendwann aktiv etwas dagegen gegen tust und quasi deinem Gehirn Entwarnung gibst. Das heißt, Selbstzweifel zu ignorieren oder sich einfach davon abzulenken, ist nicht sonderlich funktional, ähm, weil diese Selbstzweifel dafür nur umso größer und stärker zurückkommen werden. Daher nimm sie an, sag, du, du kannst dir selber sagen, dass du die nicht mögen musst, ähm, aber dass du auch keine Angst vor diesen Selbstzweifeln haben brauchst und deshalb einfach mal hinschauen darfst. Zweitens, wenn du sie dann angenommen hast und siehst, hinterfrage diese Selbstzweifel und destruktiven Gedanken und restrukturiere sie. Das heißt, unser Gehirn hat immer Gedanken. Mal sind sie positiv, mal negativ oder weniger hilfreich ähm, und dafür skeptisch. Äh, was dabei helfen kann, ist, unsere eigenen Gedanken zu hinterfragen. Und das ist eine Gewohnheit, die wir uns antrainieren können. So wie wir lernen, bestimmte Quellen, Aussagen oder Theorien zu hinterfragen, sollten wir auch ab und zu unsere eigenen Gedanken zu hinterfragen. Sprich, du brauchst dir nicht alles glauben, was du dir selber den ganzen Tag erzählst. Vor allem die negativen Gedanken dürfen gefragt, hinterfragt werden, weil unser Gehirn manchmal auf so einem alten Software-Update ist und vieles als Gefahr sieht, was heute keine Gefahr mehr ist. Das heißt, in einem gesunden Maß, ähm, hier bitte aufpassen, dass du nicht in so ein Zergrübeln oder Zerdenken rutschst, ähm, also am besten zeitlich begrenzen, wie lange du drüber nachdenkst, aber dann darfst du auch einfach mal diesen Gedanken hinterherhängen, sie versuchen zu verstehen und vielleicht dann eine neue Struktur in diese Gedankengänge reinzubringen. Also zum Beispiel, dass du dir selber sagen kannst, ähm, alles klar, ich habe zwar gerade Zweifel daran, ob ich diese Prüfung schaffe, aber bisher habe ich ja schon diese und diese und diese Prüfung gemeistert und daher bin ich zuversichtlich, dass ich jetzt auch die kommende meistern kann. Ich werde aber mich gut genug vorbereiten, ähm, um eben diese Sorge, dass es vielleicht nicht klappen könnte, loszuwerden. Drittens, übe dich in Mitgefühl mit dir selbst. Oft kommen ja in Gedankenspiralen, ähm, also oft kommen wir in so Gedankenspiralen rein und fangen dann an, durch die Gedankenspirale an uns zu zweifeln, ähm, einfach weil wir nur gerade keine bessere Alternative haben. Es war ein bisschen kompliziert ausgedrückt von mir, aber ich versuche es nochmal. Ähm, wir fangen an, über irgendwas nachzudenken und dann kommen wir irgendwann nicht mehr weiter und deshalb sind wir in der Gedankenspirale und manchmal geht die dann abwärts, weil eben irgendein Zweifel mit reingerutscht ist und wir haben aber gerade keinen Ausweg aus dieser Spirale, weil kein anderer Gedanke kommt und so kleben wir dann die ganze Zeit da drin. Die bessere Alternative als diese Gedankenspirale ist, das Ganze bewusst zu unter unterbrechen und dann ein Selbstmitgefühl zu entwickeln. Also das nächste Mal, wenn du destruktive Gedanken hast und merkst, du verfällst in so eine Spirale, Frage dich, wenn ein guter Freund oder eine gute Freundin in meiner Situation stecken würde und ich um Rat bitten würde, 
oder beziehungsweise der Freund um Rat bitten würde, was würde ich dem Freund oder der Freundin sagen? Denn der Rat, den wir anderen geben, der ist meistens viel mitfühlender als der, den wir für uns selber übrig haben. Und deshalb kann das sehr helfen, um nicht in solche Gedankenspiralen im, im Zuge von Zweifeln zu geraten. Viertens, führe ein Dankbarkeitstagebuch. Dankbarkeitstagebuch vor allem mit dem Schwerpunkt, was habe ich dazu beigetragen? Also nicht nur, ich bin dankbar für das Dach über meinem Kopf, sondern ich bin dankbar für das Dach über meinem Kopf, was ich mir finanzieren kann, weil ich fleißig arbeite oder gut in meinem Job bin oder was auch immer. Und du kannst auch mit reinnehmen solche Fragen wie, worauf bin ich stolz und was habe ich heute erreicht, um deinen Selbstwert zu steigern, denn das hilft ja wiederum dabei, Selbstzweifel zu reduzieren. Fünftens, verbringe Zeit mit Menschen, die deinen Wert kennen und an dich glauben. Ähm, auch wenn du dich nicht von anderen abhängig machen solltest, kann es eine Riesenstütze sein, weil wir eben soziale Lebewesen sind, wenn du Menschen um dich herum hast, die auch deinen Wert erkennen und an dich glauben. Das heißt, mit wem du dich umgibst, hat einen ganz, ganz großen Einfluss auf dich und dein Wohlbefinden. Also achte darauf, mit wem du deine Zeit verbringst und verbringe am besten Fall mit Personen deine Zeit, die deine Selbstzweifel nicht noch füttern, sondern sie eher reduzieren und wo die Selbstzweifel immer leiser werden, je mehr Zeit du mit diesen Menschen verbringst. Also nochmal ganz kurz alle fünf Tipps zusammengefasst. Erstens, akzeptiere dein, deine Selbstzweifel. Zweitens, hinterfrage sie. Drittens, übe dich in Mitgefühl mit dir selbst. Viertens, führe ein Dankbarkeitstagebuch. Fünftens, verbringe Zeit mit Menschen, die deinen Wert kennen. Ich hoffe, dass dir diese fünf Tipps dabei helfen, besser mit Selbstzweifeln umzugehen und möchte dir nochmal sagen, dass es vollkommen normal ist, dass wir manchmal an uns zweifeln. Falls du das Gefühl hast, dass du da irgendwie professionellere Unterstützung brauchst, gibt es ganz, ganz tolle Organisationen wie die Telefonseelsorge oder auch die Lebenshilfe oder ganz viele andere noch, auch vielleicht in deiner Umgebung und deiner Stadt regional, wo du dich dran wenden kannst und vielleicht auch einfach mal mit jemandem sprechen kannst. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder im Podcast dabei bist. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Gute. Bleib ganz gesund in dieser komischen Zeit. Share and grow. Deine Muriel.